नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिनी नो स्टडी सर्कल वर आप एजुकेशन चैनल मे मैं अपना हार्दिक स्वागत करता है चालू घड़मोड़ी लेक्चर अपन रोज अवेलेबल करो आज जी है सत्तावीस नोवेबर सवीस आ सत्तावीस नोवेबरच है करंट अफेयर्स अपन ये बढ़ रो तरी आप जर फर्स्ट टाइम चैनल में भेट दसल तो खाली रेड कलर बटन है तेल क्लिक करूँ सब्सक्राइब करा मे तुम्हारा लेक्चर दसेल यूट्यूब पेज मे जर तुम्हें मोबाइल पर बगत अल तो बेलाइकन सुधा क्लिक करा मे तुम्हारा नोटिफिकेशन सुधा मिलती तो ब सर्व महत्व के आ इम्पॉर्टंट है जर तुम्हें कुछ परीक्षे सा प्रिपरेशन करा तो उपयोगी अ सर्व घड़ी है तो बगा डेली नेल पीटर्स हि जी है यदा ची मिस यूनिवर्स हिने स्पर्धा जिंक है हि मिस यूनिवर्स ठरले है दोन हजार सत्रह आी कु कंट्री की है हि है दक्षिण आफ्रिके की को नाव है डेमी नेल पीटर्स डेली नेम पीटर्स ओके लास वेगास मे हि स्पर्धा जा हा स्पर्धे मे मिस साउथ आफ्रिका होती ही आधी मिस साउथ आफ्रिका हिन आधी किताब जया पटकावल होता ओके लक्ष्य ठेवा तिन आधी कुछ किताब पटकावल होता मिस साउथ आफ्रिका होती आता ती जा मिस यूनिवर्स आता लगली मिस वर्ल्ड जी जा है भारता की मानुषी छिल्लर ये पाव लक्षा ठेवा मिस वर्ल्ड को डेमी नेल पीटर्स ओके तो डेनी नेल पीटर्स ही विजेटल है डेली नेल पीटर्स दोन हजार सोला ची जेमिस यूनिवर्स आयरिस मिट्टो नेयर फ्रांस दोन हजार एच अगोदर जी मिन्यू मिस यूनिवर्स होती दो दोन हजार सोला ची ती को आयरिस मिट्टी नेयर हि होती फ्रांस की आता है दक्षिण आफ्रिके की डेमी नेल पीटर्स ओके तिला तिना मुकुट प्रदान के पीटर्स ला मिस जमाइका डेविना बैनेट आ मिस कोलंबियाज रौला गोन्साल एक तड़क आ आवाहन होता तो ये जे कि होते आवाहन तिद होता मिस यूनिवर्स का किताब अपने नावे कराला दुनियाभर जे है टोटल ब्याव सौंदर्यवती ने हिंदे भाग नोंद होता अंतिम फेरी में आफ्रिका होता जमाइका होता और कोलंबिया होता ओके तो ये तीन ही जे है अंतिम फेरी में होते आफ्रिका जमाइका और कोलंबिया यानी मजल मार होते शेवट के फेरी में बावीस वर्षीय जी होती डेली नेट नेल पीटर्स हि नुकतीस बिजनेस मैनेजमेंट की पदवी के लिए सवीस नोवेबरला आंतरराष्ट्रीय जी की वे होती तेजनुसार लस वेगास सायंका सात वजता सायंका सात वजता सवीस नोवेबरला पार पड़ल आप भारत जे नेतृत्व के भारत के श्रद्धा शशिधर श्रद्धा शशिधर नेतृत्व के परंतु ते पैसे ठरली हमें तो ये जे विजय को डेली डेमी नेल पीटर्स ओके ही आहे कुठली साउथ आफ्रिका ची दक्षिण आफ्रिके ची आहे भारताची जी आहे विजेती ती जा है मिस वर्ल्ड आ मिस वर्ल्ड नाव अपने महित सर्वान मनुषी छिल्लर ते मग की जी न्यूज होती है अपन कवर के नर की बी आप बढ़ू ए आई बी महिला जे कि विश्व युवा मुष्टियुद्ध स्पर्धे मे भारत में पांच सुवर्ण पदक जिंक है कि जिंक है पांच सुवर्ण पदक हमें नीतू ज्योति गुलिया साक्षी चौधरी शशि चोप्रा अंकुशिता बोरो हा ज्या पांच महिला यानी पांचनी सुधा सुवर्ण पदक पटकावल है कशा मदे विश्व युवा मुष्टियुद्ध ओके विश्व युवा मुष्टियुद्ध महिला ही ए आई बी ए महिला जी है विश्व युवा मुष्टियुद्ध य स्पर्धे में पांच सुवर्ण पदक नीतू ज्योति गुलिया साक्षी चौधरी शशि चोप्रा अंकुशिता बोरो तो यहाँ वजन गट सुधा लक्ष लगता डायरेक्टली तुम्हारा जोड़ा लवाला सुधा विसरू शको नीतू हे होती अठेच किलो गटा ज्योति एक्कावन साक्षी चौपन्न शशि चोप्रा सत्तावन किलो गट आ अंकुशिता हि होती चौसठ किलो गट यानी या सर्वान ये सुवर्ण पदक यानी पटकावला है नेहा यादव हि होती एक किलो गटा अनुपमा हे सुधा एक किलो गटा या दोगीं मिला कांस्य पदक मिला कांस्य पदक नेहा यादव आनुपमा भारतीय महिला से यह स्पर्धे लिए आज वर्ष जीरा सर्वे चांग प्रदर्शन ठरले यपूर्वी भारत में केवल जे है फक्त एक कांस्य मिलता आल होता या वेस जे पांच सुवर्ण और दोन कांस्य मे सात पदक मिले नीतुन जेतेपरा जी लड़ाई कजाकी कजाक जी है जजीरा ओराग बा ए हुआ जो है पराव के ज्योति सोबत जी होती रशिया की एक तेरी मलचा नौ वाच तिन पराव के साक्षीन इंग्लैंड इवी जेन स्मिथ का पराव के शशि चोप्रा ने वियतनाम च एंकैडो हैक्स पराव के अंकुशिता न बोर बोरेन रशिया की 
एक तेरीना डिंकचा पराभव केला यापूर्वी जे दोन हजार अकरा मध्ये भारतानं या स्पर्धेत शेवटचे सुवर्णपदक जिंकले होते शेवटचे सुवर्णपदक दोन हजार अकरा मध्ये जिंकले त्याच्यानंतर कधी सुवर्ण जिंकला नव्हतं आता डायरेक्ट पाच सुवर्ण पटकावलेले आहे त्याच्यानंतरची बातमी आपण बघूया एक लाख डॉलर्स बक्षीस ज्या एकूण बक्षीस रकमेच्या हार्ट कोर्ट वर झालेलं ए टी पी बंगरूळ खुल्या पुरुषांची जी टेनिस स्पर्धा आहे त्याच्यामध्ये सुमित नागलनं एकेरीचं अजिंक्यपद पटकावलं कोणी पटकावलं सुमित नागल कुठल्या स्पर्धेमध्ये खुल्या पुरुषांची जी की टेनिस स्पर्धा होती हे झाली बंगरूळला ए टी पी बंगरूळ खुल्या पुरुषांची टेनिस स्पर्धेमध्ये ओके एक लाख डॉलरचं एकूण बक्षीस रकेची हार्टकोटवर जी की स्पर्धा होती त्याच्यामध्ये अंतिम सामन्यात ज्या सुमितनं कोणाचा पराभव केला ब्रिटनचा क्लार्क याच्यासोबत त्याचा अंतिम सामना झाला आणि त्याचा त्यानं पराभव केला सुमित नागलनं ओके नागलला या जेतेपराबरोबरच चौदा हजार चारशे डॉलरचं बक्षीसुद्धा त्यांना मिळालं या स्पर्धेमध्ये सुमितनं शंभर ए टी पी गुण मिळवले आहे तर महत्त्वाचं आहे त्याच्यानंतरची बातमी आपण बघूया छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळानं स्वतःच्या नावानं एक नव्या रेकॉर्डची नोंद केलेली आहे या विमानतळावरून जे रनवे आहे जे रनवे आहे त्याच्यातून शुक्रवारी चोवीस तासात तब्बल नऊशे एकोणसत्तर विमानांनी टेक ऑफ आणि लँडिंग केलं म्हणजे याच्याहून जे येणं जाणं केलं किती विमानांनी नऊशे एकोणसत्तर चोवीस तासामध्ये हा एक रेकॉर्ड यांनी संपादित केला आहे याआधी जे आहे नऊशे पस्तीसचा टेक ऑफ आणि लँडिंगचा त्यांचा रेकॉर्ड होता एकच रनवे तिथे उपलब्ध आहे आणि त्याच्यावरसुद्धा इतकं जे आहे नऊशे एकोणसत्तर विमानं येणं आणि जाणं ओके याच्यामध्ये चोवीस तासामध्ये पार पडलेलं आहे मुंबईत जे आहे जवळपास नव्वदशेपेक्षा अधिक विमानांचं रो ये जा असतं लवकरच हे टेक ऑफ आणि लँडिंग बाबतीत हजारचं आकडासुद्धा मुंबई विमानतळ उघडणार आहे त्यानंतरची बातमी संविधान दिवस साजरा होत आहे सव्वीस अकरा सव्वीस नोव्हेंबर हा जो दिवस आहे हा संविधान दिवस म्हणून पाळण्यात येतो कुठला दिवस सव्वीस नोव्हेंबर ओके सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार सतरा म्हणजे कुठला पण सव्वीस नोव्हेंबर या वर्षीचं जे आहे सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार सतरा संविधान दिवस संविधानाचे जे की मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते आपल्याला माहीतच आहे आपल्या संविधानाचे शिल्पकार कोण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राज्यघटनेत व्यक्तीचे सर्वत्म सर्वभौमत्व हा मूळ गाभा आहे जनतेचं जे सर्वभौमत्व आहे हे भारतीय संविधानाच्या उद्देशिका प्रस्तावितीमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे त्यामुळे राज्यघटनेची प्रस्ताविका एक दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहे राज्यघटनेचे संपूर्ण सार जे आहे प्रस्ताविकमध्ये अंतर्भूत आहे तर आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे जे की संविधान दिवस असतं ते कधी असतं सव्वीस अकराला लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद तीनशे विकेट किती विकेट तीनशे विकेट सर्वात जलद कशामध्ये कसोटीमध्ये कुठल्या लेवलवरती आंतरराष्ट्रीय लेवलवरती असा पराक्रम जो गाजवलेला आहे तो कोणी गाजवला आर अश्विन यांनी गाजवलेला आहे ओके आंतरराष्ट्रीय चौपन्नव्या कसोटीत बळींचं त्रिशतक म्हणजे चौपन्न कसोटीमध्ये त्याने तीनशे विकेट घेतलेले आहे आणि हे सर्वात वेगवान आहे पूर्ण जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कुठल्या क्रिकेटमध्ये कसोटीमध्ये सत्तावीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एक्क्याऐंशी रोजी ब्रिस्बन इथं पाकिस्तान विरोधी कसोटीत डेनिस लिली यांनी तीनशे टेस्ट विकेट घेतल्या होत्या कधी घेतल्या होत्या एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये म्हणजे जवळपास वीस आणि सतरा वीस आणि सोळा म्हणजे छत्तीस वर्षापूर्वी हा रेकॉर्ड यांनी बनवला होता आता तो कोणी तोडलेला आहे यांचा रेकॉर्ड आर अश्विननी तोडलेला आहे यांनी जे घेतल्या होत्या ते किती डेलीस लिलीने तीनशे विकेट घेतल्या होत्या आणि त्यांनी किती कसोटीमध्ये घेतल्या होत्या छप्पन तर आता आर अश्विननी फक्त चौपन्न कसोटीमध्ये घेतलेल्या आहे सत्तावीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एक्क्याऐंशीचा हा विक्रम सत्तावीस नोव्हेंबर दोन हजार सतरालाच मोडलेला आहे म्हणजे सत्तावीस नोव्हेंबरलाच त्यांनी हा विक्रम केला होता एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये आणि योगायोगानं तो सत्तावीस नोव्हेंबर दोन हजार सतराला आर अश्विनने मोडलेला आहे झटपट जे आहे तीनशे तीनशे कसोटी बळी घेणारे शिलेदार कोण आहे आर अश्विन चौपन्न कसोटीमध्ये तीनशे बळी डेनिस लिली दोन नंबरवर गेलेले आहे छप्पन्न कसोटीमध्ये तीनशे बळी मथया मुरलीधरन एकसष्ट कसोटीमध्ये तीनशे बळी मालकन मार्शल एकसष्ट कसोटीमध्ये तीनशे बळी डेल स्टेन एकसष्ट कसोटीमध्ये तीनशे बळी शेन वॉन त्रेसष्ट कसोटीमध्ये तीनशे बळी त्याच्यानंतर ॲलन डोनाल्ड त्रेसष्ट कसोटीमध्ये आणि ग्लेन मॅग्रा चौसष्ट कसोटीमध्ये तीनशे बळी तर एक नंबरवर जे आहे भारताचे आपले आर अश्विन 
त्यानंतर भारताच्या पी व्ही सिंधू यांच्याबद्दल माहिती भारताच्या पी व्ही सिंधू यांना जो आहे हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये उपविजेते पदक त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे ओके तर उपविजेते पदक यांना मिळालेलं आहे विजेते ज्या ठरलेल्या आहेत त्या तैवानच्या ताई झुंग इंग ओके तर ह्या विजेत्या ठरलेल्या आहे यांनी सिंधूवर मात केलेली आहे जागतिक क्रमवारीमध्ये सिंधू ज्या आहे त्या तिसऱ्या स्थानी आहे तेवीस वर्षीय ताई ज्या आहे त्या प्रथम क्रमांकावर आहे अवस्थानावर आहे दोन हजार सातपासून या स्पर्धेचा सुपर सिरीजमध्ये जो आहे प्रवेश झालेला आहे ही स्पर्धा कुठली आहे हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा याचं उपविजेतेपदक कुण पी व्ही सिंधू व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हे तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा ताईनं दोन हजार चौदामध्ये जी आई ही स्पर्धा जिंकली होती जी ताई म्हणजे तिचं पूर्ण नाव तैवानच्या ताई झू इंग ओके तर लक्षात ठेवा तिने ही स्पर्धा जिंकलेली आहे कुठली स्पर्धा आहे हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा त्याच्यानंतर शेवटची बातमी तेरा नेता झालेलं आशियाई अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेमध्ये भारताने पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटामध्ये विजेतेपदक पटकवण्याचा पराक्रम केलेला आहे कुठं झालं हे तेरामध्ये कुठली स्पर्धा होती आशियाई अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा आशियाई अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा होती ही आणि ही झाली तैवान तेरामध्ये ओके आणि याच्यामध्ये पुरुष आणि महिला हे जे दोन्ही गट होते त्याच्यामध्ये विजेतेपदक पटकावल्याचा पराक्रम केलेला आहे भारतानं ओके कशामध्ये कबड्डीमध्ये प्रथम प्रथमच जे आहे दोन संघांचा एकाच स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळाली होती भारतानं कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर जे आहे सव्वीस बावीसनं मात केली आणि अजय ठाकूर संदीप नरवाल यांची जबरदस्त खेळी भारताला जे आहे विजय करून दिली मुंबईकर अभिलाषा मात्रेच्या नेतृत्वाखाली महिला संघानं सुद्धा कोरियावर केली ओके महिला संघानं कोरियावर मात केली पुरुष संघानं पाकिस्तानवर मात केली कबड्डीमध्ये कुठली कबड्डी उपर स्पर्धा होती आशियाई अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा आणि विजय मिळवला तर नोट डाऊन करून ठेवा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न म्हणू शकतो याचप्रमाणे आपण जे आहे विनर्सचं नाव घोषित करत असतो आपल्या या चालू घडामुळे जे आपण सेशन सुरू केलेलं आहे प्रत्येक सॉरी प्रत्येक आपण दिवसाचं देत आहे त्याच्यामध्ये आपण त्या सेशनवरतीच आधारित जे आहे प्रश्न टाकत आहो म्हणजे जेणेकरून तुमची भरपूर प्रॅक्टिस होऊन जाईल तिथे तिथे आणि प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट त्याच्यामुळे प्रॅक्टिसशिवाय आपल्याला दुसरा कुठलाच मार्ग नाही आहे तर जे विनर्स आहे त्यांचं खूप खूप अभिनंदन पहिलं जे विन पहिले जे विनर्स आहे सचिन काडापुरे त्याच्यानंतर कोमल मोहिते वृषाली मारवाडे पंकज पाटील अस्मिता काळे चेतन जाधव मनीषा सप्तले भरत गायकवाड प्रियंका गरुड प्रियंका पाटील राजेश दौलतकर विकास जाधव धनराज गायकवाड रमजन घारे दत्ता सातपुते नम्रता परीठ त्याच्यानंतर सचिन वनवे अक्षय के संदीप फोलाने प्रशांत एमेकर आकाश पवार तर या सर्व विनर्सचं जे आहे हार्दिक अभिनंदन हे तुमच्यासाठीच आहे तुमची प्रॅक्टिस व्हावी म्हणूनच आपण प्रश्न प्रत्येक लेक्चरमध्ये टाकत आहोत जेणेकरून तुम्ही जास्तीत जास्त कमेंट करा म्हणजे तुमचं नावसुद्धा जे आहे चॅनलवरती प्रकाशित तर आपण करतच असतो परंतु तुमची प्रॅक्टिससुद्धा त्याच्यातून होऊन जाईल तर बघा आजचे जे प्रश्न आहे पाचच प्रश्न आपण टाकत असतो पाच ते सहा प्रश्न याच्यामध्ये सहा प्रश्न आपण इन्क्लूड केलेले आहेत तर पहिला जो प्रश्न आहे मिस युनिवर्स दोन हजार सतरा ही जी स्पर्धा आहे कोणी जिंकली तर याचं तुम्ही करेक्ट अॅन्सर जे आहे कमेंट करा त्याप्रमाणे मिस वर्ल्ड कोणी जितलं हे सुद्धा तुम्ही कमेंट करू शकता आय बी ए महिलांचं जे विश्व युवा मुष्टियुद्ध स्पर्धा आहे त्याच्यामध्ये सुवर्ण पदक हे कोणी जिंकलं हे तुम्हाला कमेंट करायचं आहे त्याच्यानंतर ए टी पी बंगळूरमध्ये खुल्या पुरुषांची जे टेनिस स्पर्धा आहे त्याचं एकेरी अजिंक्य पदक कोणी पटकावलं हे सुद्धा तुम्हाला कमेंट करायचं आहे तेरा नेता झालेलं कुठली स्पर्धा आहे ज्याच्यामध्ये भारताने पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटात विजेतेपदक पटकावलं तर स्पर्धेचं नाव तुम्हाला इथे कमेंट करायचं आहे त्याच्यानंतर भारताच्या डॅश डॅश हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत उपविजेतेपदक कोणी मिळवलं हे तुम्हाला कमेंट करायचं आहे भारताच्या कोण आहे ज्यांनी हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये उपविजेतेपदक पटकावलं आहे आणि संविधान दिवस हा कधी साजरा केला जातो हे तुम्हाला कमेंट करायचं आहे तर हे जे सहा प्रश्न आहेत तसे सहा तुम्हाला कमेंट किंवा एकच कमेंटमध्ये तुम्ही सहाही लिहू शकता सो या सेशनमध्ये इतकंच याची पी डी एफ तुम्हाला लिंक मिळून जाईल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या म्हणजे तुम्हाला वाचायला बरं राहील सो थँक्स फॉर वॉचिंग त्याचप्रमाणे ॲप्स डाउनलोड केलं नसेल चालू घडामोडीचं तर ते सुद्धा ॲप्स तुम्ही डाउनलोड करून घ्या त्याच्यातून तुम्ही पी डी एफ डाउनलोडसुद्धा करू शकता तुम्हाला मंथलीसुद्धा घडामोडी मिळेल डेलीसुद्धा त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे सो थँक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद जय हिंद जय भारत लाईक करायला विसरू नका